this is Coach Dinosaur. Today, excited akong i-share sa inyo ang panibagong endgame. Itong endgame na to is laro ng dalawang bigating computers. Stockfish versus Komodo. So, sana support nyo po ako at uh, i-watch nyo po yung video para po sa inyo. And marami po kayong matututunan. Marami pong salamat. Ito na po yung video. Huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe sa akin at i-like and share yung videos. Here we go! Narito ang isa sa mga favorite na endgame ko. Ito yung laro ng dalawang computer. Bigating computers. Um, si Stockfish puti at saka si Komodo. Ngayon, kung titignan ninyo deeper yung position, no? tabla na. Kasi walang, paso, walang papasukan yung itim, wala din papasukan yung puti. For example, atakihin niya tong H5. Diba? And then, yung king, wala, wala pa rin naman ano, takbo dito sa, sa mga posisyon. Dahil sa pawns ng itim at saka ng bishop. And at the same time, yung king nakagard lang doon at wala talaga mapasukan si white king. So, pag-check, ganun lang. No? So, in this position, naipanalo ni Stockfish yung position. Kahit na parang drawish talaga yung, yung ano. And even other super grandmasters, pwedeng mahirapan sa ganitong position. Biruin mo, ang ginawa is bishop f5. Pagkakain, bumalik lang. <laughs> And then, nung bumalik, di ba? Ang funny thing is that, kung titignan mo yung position, di ba? Ganito. Nag-bishop f5. Kumain. Kung baga, tinanggal lang yung pawn sa d5, winning na. One of the ways, bakit winning yun, is that there, there are weaknesses ng, ng itim. One is yung a6, and the other one yung, yung h5. So, yun yung problema ngayon ni Itim. Kaya, ito yung tactical strategy ngayon, no? Dahil subswang form ang entry ng endgame na to. With the same colored bishop, no? Versus sa position na to. So, ngayon, um, bishop c8, wala siya kasing pwedeng itira dito sa diagonal or else makakain yung a6. Pag naman, nag, for example, d5, meron ditong strategy si puti. Kakainin to, force, and now, enter the queen side. Ngayon, hindi makagalaw to kasi one of the pawns will be captured. Pag ito naman, nag-waiting lang siya, gaganan lang siya. Papasok yan. And then, once push, babalikan lang niya. And easily, makakain si a6. Kasi black has to protect yung h5 eh. No? So, hindi pwedeng itira yung d5 na yan. So, syempre, babalik lang doon. Kasi defended naman yung, ano, yung position eh. ba diba? Hindi pa rin makapasok yung, yung white king. So, dito na tayo papasok sa strategy na to. Again, kapag hindi to pwedeng makalabas dahil yung a6, pag nag-push, pasok. Ngayon, pag nag-waiting lang siya, no, papasukin na ngayon ni Pote yung F5. Check, F6. Ang lakas, no? <laughs> so, syempre, once na mapasok niya to talagang panalo na yung, ano, yung Pote. Ngayon, sa position na to, instead, uh, Bishop C8 tayo para walang pasok. And then, Now, here comes yung bishop f3, yung pinakang importante. Bakit ibinigay yung, yung pawn sa d5? Para ma-occupy ng puti yung diagonal na to. Pero with the right strategy yung ginawa ng puti. Ngayon, syempre, um, hindi na siya dito makatira. Pag yung, yung king gumanon, ganun din yung gagawin niya ngayon na strategy. Which is yung ipapakita ko ngayon. So, dito, di ba, hindi mo pwedeng ilagay dito dahil ang mas maganda yung position ng, ano, ng itim dito. So, before ng ganong plan, magkiking e3 mo na to prevent yung 
pagpunta ng bishop sa b3. So ngayon, mag-isip ngayon kasi ang threat na is bishop b7. So no choice, force. Diba? At saka ngayon, bumalik dito si king. Pero pwede maghintay pa rin naman si si itim. Though ang tira ni Komodo dito is uh, bishop bishop uh, g4. Let's talk about bakit kung maghintay kasi hindi na mga pwede ito dahil may skewer diba? so ngayon dahil may skewer may good move si puti bishop c6 ngayon so wala siyang magagawa diba? dahil for example gumanon para mag king f5 meron siyang uh, bishop e8 ngayon hindi pwede ito dahil may capture dun so babalik lang siya and now here comes king b5 So ganun din ganun din naman kung for example mag bishop mag uh, mag bishop uh, g4 ganun din ang gagawin para maka maka move yung yung bishop na to or else babalikan lang din niya and then sabay bishop uh, c5 and then walang walang ibang threat walang ibang choice yung ano yung yung itim dito so magkakaano lang sila nagkaka ipitan lang na no? so dito pag king d5 uh, king g8 check and here comes so ang position na to parang tabla bakit? kasi kung maging reckless player ka no for example puntahan mo agad si ano itong pun na to magkakamali ka kasi pag ganun ganun lang no oh. kain kain tabla ang laro bakit? let's see Uh, Siyempre, ganun panalo, di ba? So, ang first move ng ng item is king c8. Okay? So, akala mo nakalayo ka na. Ang kaso, ayun ang ang good move. Hindi, just on time lang yung, ano, yung tirada ng, ano, ng item. So, hindi niya pa pwedeng gawin yung, yung ganitong setup na position no na strategy syempre hindi niya basta-basta ititira yung yung king c5 and then ganon ang strategy dito ito na naman medyo medyo malalim ang tirada ng position na to king e5 kung titignan niyo parang weird yung king e5 pero ang ang purpose noon is to stop yung shouldering ng ano ng king dito so, at the same time yung yung bishop sa e8 yung bishop ng puti makapunta agad ng b7 so dito di ba pag gumanon uh, halimbawa nag waiting lang si ano si si itim ayun na pupunta na niya ngayon so pag ganun ayun na so ready na for ano ready na naman for for attack itong puti kasi pag gumanon na may ganun eh Diba? Mamamoblema ngayon siya. Kasi hindi na niya may iwan yung ano, pawn sa e5. Habang pupunta niya yung pawn. No? So, ito hindi, hindi, hindi yan tama. So, no choice talaga. Laging, ano, laging uh, magkiking move yan. No? Laging magkiking move. Pero, dito sa ways na to, dito... For example, gumanon siya, no? Ah, uh, no. For example, uh, gumanon. Ayun na. Pupunta na ngayon. I-abandon lang ng, ano, ng king yung position. And then, uh, for example, kumabol siya. No? Kumain. And then, gumanon. May check agad. Kain. Ano? So, akala mo parang tabla, no? Kaso hindi. Pagkakain, kain. Push, push. Siyempre, pag gano'n, may ganito eh. <laughs> no? Pag gumano naman, umikot. Ayun, eh, ito na yung beginner's uh, way para manalo. Ganon, check lang dito. Habulin mo lang eh. Diba? And then, easily 
makukuha na yung isang point. So ang ganda nung ano nung position na ginawa no? from, from the start of of position. Ngayon meron namang uh, ito, okay? Let's have a recap. 'Di ba? Force good strategy itong move na to. So pag ganun, ito na naman. So no choice talaga eh, no? So nakuha niya yung position. para prevent yung bishop b7 and here comes yung king d4 so kanina yung yung sinabi natin is uh, papano kung gumanito yung position so dito natin na pinakita yung yung bishop na is iaabandon na rin niya yung ano position which is ito yung tinira ni ni komodo so pag ganun oh, para i-protect meron namang king king d5 good move uh, pag uh, king e7 ayun simple lang no <laughs> kasi talaga namang problema siya sa a5 tsaka a6 so pag ganun kain lang sab sabay pupuntahan ngayon yung, yung a5 so yung diba dilema yung problem dilema yung ano yung magiging problema ni ano ni itim dito so pag gumano naman may good move lang, king c7 and he has to uh, remove yung bishop capture ngayon yung pawn sa a6 and surely talo dito yung itim so walang choice no? walang choice dito eh so ang pinakang idea is gumanon ngayon si komodo so instead na iprotect niya, wala nang choice gumanon na, so binigay na niya So from here, syempre ang strategy para manalo, no? continuation pa to, atakihin lang yung h5 again. Kasi hindi, hindi naman basta bibigay-bigay yung, ano, yung position dahil yung h5 is on the dark squared. No? While yung, syempre yung bishop nasa light squared kaya tatabla kapag nagka palitan yung a, a pawn tsaka bishop ng itim so ngayon syempre strategy yan uh, king king g4 para kainin may may dalawang pass pawns na gagawin ang puti ngayon so here comes ngayon king c7 stop muna yung pagpunta sa c6 bishop b5 o, syempre wala naman ginagawa si ano si si it si puti kaya nag ano muna waiting move no so king c4 king f4 na so yun na yung ano yung yung problema pero for sure hindi mo pa nakikita ngayon pagka king c7 ngayon ganun na oh. so nararamdaman na na may bishop takes a5 eh bishop takes h5 nakasunod. Kaya gumano nga si Komodo. And here, syempre, bawi na naman. No? Galing na strategy yun. No? Sinusugsong lang niya yung position, pero no? so kakainin to, so he has to protect. So, syempre, balik lang din si, ano, si si Stockfish. No? Ganun, no? Simple lang yung ginagawa niya. Pero ngayon, pag finish mo kasi, simple lang, kakainin lang din yung ano, yung yung po na yan. and then again problemado pa rin siya sa h5 after capturing ng ng d pawn so from here walang magawa si ano si stockfish as eh, si komodo kaya nag uh, king ano siya ngayon nag king b8 ngayon king c8 king c6 again pag gumanon ganun ulit right so hindi hindi siya hindi siya matret. So, kaya ang tinira is king a7. So, parang parang tabla pa rin, di ba? Pero here comes yung sugsuang form. Bakit ka mo? Kasi, hindi niya pwede itong galawin eh. Pag gumanon, may ganun eh. Di ba? Pag, for example, gumanon, kain to. Pag gumanon naman, ganun. So, no choice si ano. No choice si si Komodo sugswangers pala to dahil kaya na napilitan tuloy na mag king move siya so king 
b6, bishop e4. Siyempre, pag kinain mo, panalo tuloy yung ano. Panalo pa tuloy ang itim. So, gumanon. Here comes na yung position. And check. And, alam mo, nasa gusuang hindi, hindi, hindi pwedeng matanggal dito or else checkmate sa b7. So, gumanon na lang si ano, komodo. And then, force na yan. Ayan. So, again, walang ganon. Dahil may checkmate. Uh, kaya ang ginawa niya, instead, normally, dapat queen, pero, knight uh, Kasi, pareho lang na makakain. And then, here comes, hindi niya pwedeng i-protect yung diagonal na to at the same time tong pawn. No choice talaga. So, so in this case, talagang losing na yung position. And from here, um, we are about to see kung ano yung mangyayari kaya no, kay king. Siguro kahit beginner kaya na itong ipanalo. And in the end, talagang namati sa ano, nag, naging queen to at namati ng queen yung, yung back king sa a8. And I hope na nagustuhan nyo yung video na to sa ating analysis. And I'm sure na pag pinag-aralan nyo pa yan, marami pa kayong matututunan sa endgame na to. And napakalupit na endgame. Ibinigay lang niya yung pawn, panalo na. No? Kahit na lamang sa, sa endgame ng isang pawn, panalo sa yung puti. And please share yung, ano, yung puzzles na to sa mga, sa mga kaibigan ninyo sa gusto matuto ng, ng endgame. And then, um, Please don't forget to subscribe to my YouTube channel, Coach Dinosaur. I hope na nagustuhan nyo ulit ang aking video. Thank you.